Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Oma Opa Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan di pagi hari ini Walaupun secara online Kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan Allah kita sungguh besar Allah kita maha pengasih Yang mencintai kita Dengan memberikan berkat-berkat yang melimpah Hari lepas hari Yang tak habis-habisnya Sungguh luar biasa Mari kita menaikkan pujian baginya Dari PPUL nomor 19 Allah kita heran dan besar Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita berdoa Bapa kami yang di surga Bapa yang maha besar dan maha pengasih Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami Kami bersuka cita Karena masih diberi kesempatan bersama-sama Mengikuti ibadah persekutuan ini Walaupun masih secara online Berikan kepada kami hati yang selalu rindu untuk lebih dekat lagi kepadamu Rindu untuk senantiasa memuji engkau dan mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus senantiasa menyertai dan menuntun kami Agar kami tetap setia dan mau mengikuti apa yang menjadi kesukaan Tuhan Ajar kami untuk selalu taat pada perintahmu Mohon ampun Tuhan untuk kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan mohon pimpinan dan berkatmu Untuk jalannya ibadah persekutuan ini Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema khotbah hari ini Kebahagiaan dari Tuhan Diambil dari Yesaya 48 Ayat 12 sampai dengan 20 Bapak, Ibu, Oma, Opa Semua orang pasti ingin bahagia Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia Apa sih bahagia itu? Bagaimana cara mendapatkannya? 
Sebetulnya jawabannya sederhana Bersyukur akan apa yang kamu miliki Dan berterima kasih atas segala anugerahnya Sehingga ketika kita mengalami keadaan sesulit apapun Atau cobaan hidup seberat apapun Sepanjang Tuhan masih memberikan ke- kepada kita nafas kehidupan Artinya Tuhan masih sayang kepada kita Berterima kasihlah Karena tidak semua orang diberi kesempatan itu Kesempatan yang Tuhan beri Janganlah kita sia-siakan Jalani hidup ini dengan berjalan di jalan yang benar Sesuai tuntunan Tuhan Selalu taat dan mengikuti perintah-perintahnya Niscaya kebahagiaan itu akan kita dapatkan Mari kita angkat pujian dari PPUL nomor 219 Langkah pertama Ada sebuah lagu yang berjudul Happiness is the Lord Kebahagiaan adalah Tuhan sumbernya Lagu ini aslinya dalam bahasa Inggris Tapi saya ingin ajak bapak ibu oma opa Untuk menyanyikan yang dalam bahasa Indonesianya Kita hayati kata-katanya Dan mari kita nyanyikan bersama Kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian dari PPUL nomor 251 
O sungai dari Allah Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami untuk kembali bersekutu dalam persekutuan usia lanjut. Kami percaya hari ini ada berkat firman Tuhan buat kami semua, baik yang kami hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui siaran Youtube. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu, akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku Demikian firman Tuhan Opa Oma dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Tema kita hari ini adalah kebahagiaan dari Tuhan Kebahagiaan adalah milik semua orang Anak-anak Tua, muda, semua menginginkan kebahagiaan Sayangnya tidak semua di ujung perjalanan hidup ini Kebahagiaan itu tiba Kebahagiaan itu dinikmati di hari tua Masalahnya adalah bagaimana menafsirkan bahagia itu Ada tiga sumber bahagia menurut saya Yang pertama adalah bahagia dari Tuhan Percaya bahwa Tuhan itu memberi Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang memberi kebahagiaan itu. Yang kedua, bahagia dari manusia. Merasa dengan perjuangan, dengan kerja keras, kita mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, bahagia dari kekuatan lain, yang bukan dari Tuhan. Bukan rahasia lagi banyak orang yang hari ini kaya, berpendidikan tinggi, namun sayangnya mereka mencari kekuatan-kekuatan lain yang bukan dari Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang kebahagiaan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Khususnya kita yang sudah tua-tua ini. Nah, di antara banyak orang-orang usia lanjut, kita mengenal istilah atau yang disebut dengan 4 S. Sepuh, sepi, sepah, dan sepoh. Sepuh itu tua. Ya, orang tua selalu dicap sudah tidak bisa apa-apa. Sepi itu karena pasangan hidupnya sudah tiada atau dia kehilangan teman-teman sebaya yang seumur. Sepoh itu namanya tawar, hambar. Tidak ada yang menarik lagi di hari tua. Apa sih yang menarik? Semua hambar dan sepah itu sisa-sisa. Yang manis sudah habis tinggal sisa-sisanya dibuang. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita 
apa yang dilakukan Tuhan terhadap umat Israel yang sebentar lagi akan kembali dari Babil. Saudara bayangkan pembuangan ke Babil itu selama 70 tahun. Jadi kalau di antara mereka itu ada yang dibawa ke negeri Babil masih kanak-kanak. Berarti selama 70 tahun itu sudah ada yang usia lanjut. Bahkan mungkin lebih dari 70 tahun. Tuhan mengatakan kepada umat yang sebentar lagi akan kembali dari Babil itu tiga hal. Yaitu apa? Satu. Tuhan Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tuhan Allah juga memberitahukan, Aku tidak pernah gagal dalam usahaku. Apa yang aku lakukan menurut kehendakku. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Tuhan Allah juga menyatakan bahwa umat yang dekat kepada Tuhan akan menerima apa yang benar dari Allah dan apa yang mau dikatakan Allah itu adalah apa yang menjadi kehendaknya Tuhan mengajarkan apa yang memberi faedah Tuhan Allah akan menuntun di jalan yang harus ditempuh kalau kita mau memperhatikan firman Tuhan maka semua ini akan terjadi damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering Kebahagiaan akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan kita akan hidup selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Nah mari kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan ini. Yang pertama sudah saudara. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Janjinya selalu benar. Apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini juga dikatakan di dalam firman Tuhan. Dalam perjanjian baru Ibrani 13 ayat 28. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam pembacaan firman tadi, ada tiga kata yang menekankan tentang ketaatan. Bila kita taat, maka janji Tuhan itu akan terwujud dalam hidup kita. Tiga kata itu adalah, dengarkanlah aku, berhimpunlah, dan mendekatlah kepadaku. Kenapa tiga hal ini penting? Dengar, bersekutu, dan mendekat. Karena Tuhan Allah ingin membuktikan bahwa dirinya memang tidak pernah berubah. Aku tetap sama baik dulu maupun sekarang. Yesus Kristus tetap sama baik dahulu sekarang dan selama-lamanya. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Lalu di manakah kebahagiaannya? Kebahagiaannya adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Itu bagian dari kebahagiaan. Apalagi kalau kita bisa merasakannya tiap hari, tiap saat. Nah, buat saya, apa yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya setiap kali dan setiap hari, itu bukan kebetulan. Itu pimpinan Tuhan, itu petunjuk Tuhan, itu berkat Tuhan yang datang. Pokoknya ada-ada saja yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, sehingga saya merasa begitu hidupnya Tuhan itu, dan begitu dekatnya Tuhan itu dalam hidup saya dan keluarga. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan dari Tuhan, dengarkan firmanya, baca firman Tuhan, dan kita selalu tekun dalam doa. Setiap hari lakukan. Saudara-saudara, jangan sekali-kali ketika kita masih kuat, kita meninggalkan persekutuan, kita meninggalkan gereja. Mendekatlah kepada Tuhan dalam persekutuan pribadi. Lakukan setiap pagi dan setiap kali lagi. Yang kedua, sambutlah hari tua dengan hidup yang bermakna. Stigma atau cap bahwa tua itu tidak berguna, tua itu sakit-sakitan, tua itu jadul, tua itu ketinggalan zaman. Coba singkirkan semua kata orang tersebut. Yang membuat orang lansia tidak bisa berkembang dan selalu hidup terpuruk adalah stigma, cap yang dikenakannya. Mari kita belajar dari janji Tuhan. Bagaimana Allah mempersiapkan umat yang sudah 70 tahun dibuang itu untuk segera kembali. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dua janji Tuhan ini disampaikan pada generasi umat yang 70 tahun berada di pembuangan. 
aku sudah mengajar kamu. Aku tetap sama dan akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Di umur tua, jangan kita menyimpan cap atau stigma terhadap diri kita sendiri. Coba cari sendiri apa yang pas untuk menyatakan bahwa kita ini masih berguna. Hidupku memang tua, tetapi aku memiliki semangat muda. Aku memang seperti matahari yang segera tenggelam. Tetapi aku lebih senang menyambut terbitnya matahari. Itu contoh-contoh, saudara. Supaya kita tetap semangat. Coba bayangkan, lagu yang sering kita dengar dari terbit matahari sampai pada masuknya. Itu pernah diganti syairnya. Diganti apa? Diganti berbunyi dari terbit matahari sampai terbit kembali. Jadi kata yang berbunyi sampai terbenamnya itu diganti. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Saudara-saudara, 4S, sepuh, sepi, sepo, dan sepah itu jangan dimasukkan di hati. Cukup dimengerti. Ini kata orang, tetapi aku tidak demikian. Orang usia lanjut itu paling tidak memiliki yang namanya lima tas. Lima tas, bukan tas yang dicincing. Tas yang saya maksud adalah pertama, komunitas. Saudara-saudara yang sudah lanjut usia, senior, oma-opa, sebaiknya memiliki komunitas. Persekutuan, perhimpunan, apa saja yang membuat kita ini tidak terasa sendiri. Yang kedua, aktivitas. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan meskipun kita tua. Tidak usah ngoyo, tidak usah cari yang berat-berat. Aktivitas yang ringan-ringan saja. Yang ketiga adalah spiritualitas. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di hari tua harus tetap baik. Yang keempat, kreativitas. Mungkinkah masih ada potensi, talenta, hobi yang belum kita munculkan di masa muda. Sekarang munculkan di hari tua. Dan yang kelima, fleksibilitas, keluwesan. Jadi orang usia lanjut itu jangan kaku. Kalau kaku pasti kita akan dihindari orang. Jangan sampai kita bersenjatakan diri dengan mengatakan pokok E. Itu berarti bahwa kita tidak mungkin bisa dirubah. Sejarah yang terakhir adalah, kebahagiaan dari Tuhan itu akan terus terjadi. Terus terjadi. Saudara pernah memperhatikan orang-orang yang dipanggil pulang Tuhan sebelum petinya ditutup? Coba perhatikan bagaimana wajahnya. Ada wajah yang merasa kesakitan. Ada wajah yang menakutkan. Tetapi ada wajah yang seakan-akan tidur dengan tenang. Wajah yang tersenyum. Nah itulah gambaran. Orang yang semacam ini, Dia mengalami kebahagiaan yang tidak terhenti walaupun dia mati. Tapi kebahagiaan itu dibawa terus sampai dia menutup mata. Seolah-olah orang itu menunjukkan kepada kita yang hidup ini, bahwa apa yang datang dari Tuhan itu tetap ada walaupun saya sudah mati secara jasmani. Beda dengan kebahagiaan yang dari dunia atau dari kekuatan-kekuatan lain. Belum mati sudah habis, sudah terhenti. Ya banyak saudara orang yang mengalami semacam itu. Apa yang dikatakan Tuhan tentang kebahagiaan itu? Yang pertama, damai sejahtera. Saudara ingat, waktu malaikat-malaikat bernyanyi ketika Yesus lahir, apa yang dinyanyikan di sana? Damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang diperkenannya. Dan Yesus mengatakan juga ketika masih ada di dunia bahwa damai sejahtera aku kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera itu apa? Itu gabungan dari damai dan sejahtera. Damai itu menyangkut hati, sejahtera itu menyangkut lahiriah. Itulah kehidupan yang ayam tentrem, tidak khawatir, tidak takut, tapi percaya bahwa Tuhan itu selalu mencukupkan kita dan menuntun kita. Yang kedua, kebahagiaan surgawi. Ini tidak hilang ketika kita mati, tapi akan terus berada 
di alam yang lain walaupun kita sudah terpisah dengan orang-orang yang hidup. Dan yang ketiga dikatakan berkat anak cucu. Jangan mengira bahwa apa yang kita alami hari ini kita alami sendiri. Terus mengalir sampai keturunan kita. Oleh sebab itu ada orang yang mengatakan kekayaan tujuh turunan itu benar-benar terjadi. Kalau kita berada di dalam Tuhan, kebahagiaan kita miliki, kebahagiaan itu akan mengalir. Bukan hanya tujuh turunan, tapi selama-lamanya. Tuhan memberikan kebahagiaan itu dengan gambaran yang sangat indah. Apa saudara? Sungai yang tidak pernah kering. Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pasir yang tidak terhitung banyaknya. Dan kersik, kersik itu kerikil-kerikil kecil yang banyak sekali. Alangkah indahnya, bila kita di hari tua, kita mengalami semacam itu berikut anak-anak cucu kita, buyut kita sampai keturunan yang keberapa. Bukan hanya harta yang melimpah, kekayaan tujuh turunan, tapi sifat-sifat, keteladanan, hal-hal baik, hidup dekat dengan Tuhan. Semua itu akan menurun dalam generasi yang selanjutnya. Kalau mau membuktikan kebahagiaan itu menurun, menular sampai anak cucu dan keturunannya, perhatikan. Ada pertanyaan orang yang berbunyi begini, orang itu atau anak itu keturunannya siapa? Atau dia adalah keturunan seorang yang saleh pada masa hidupnya? Atau lagi, oh pantas, orang itu baik sekali, dermawan, karena apa? Dia keturunan dari si A, si B, atau si C. Oh, pantas sifat-sifat mengasihi itu luar biasa. Kebahagiaan dari Tuhan itu bukan hanya kita miliki, saudara, tapi juga dimiliki oleh keturunan kita sampai kapan pun juga. Nah, inilah resep kebahagiaan dari Tuhan. Selamat menikmati kebahagiaan dari Tuhan di hari tua kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dan sekaligus saya akan memanjatkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau memberkati kami semua dan firman yang sudah kami dengar ini Tuhan meterakan dalam hati dan hidup kami. Sehingga apa yang kami terima hari ini benar-benar akan kami lakukan dan Tuhan memberikan kuasa melalui roh kudusnya untuk kami boleh melakukan ini dengan orang-orang di sekitar kami Ya Tuhan singkirkanlah kata tua dalam hidup kami Meskipun kami tua tapi biarlah kami tetap memiliki kebahagiaan dari Tuhan Semangat yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan Berkati persekutuan kami, berkati gereja kami, berkati pemerintah-pemerintah kami Baik dari pusat sampai di daerah Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan untuk firman yang telah disampaikan. Bapak Ibu Oma Opa, marilah kita persiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan ini Yang pertama Uang yang akan kita persembahkan Kita masukkan ke dalam amplop Dan kita tulis tanggal hari ini Yaitu tanggal 16 Agustus 2022 Dan nanti akan kita kumpulkan Apabila ibadah persekutuan telah dibuka kembali Atau bisa juga kita titipkan ke sekretariat gereja Cara yang kedua adalah mentransfer ke rekening atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan nomor rekening BCA 065-345-6066 Atau dengan cara yang ketiga dengan scan QRIS GKI Kelapa Cengkir untuk mengiringi persembahan ini, mari kita nyanyikan lagu dari PPUL nomor 41, Bawa Persembahanmu. Bye. 
Bapak, Ibu, Oma, Opa kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah apa yang telah kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi bantu kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami membawa persembahan yang asalnya daripadamu. Kiranya Tuhan mau menguduskan dan memberkati persembahan ini. Agar bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Dengan tetap berdiri Kita akan memuji Tuhan dari PPUL nomor 45 Berlimpah sukacita di hatiku Setelah menyanyikan lagu ini Bapak Pendeta Andreas akan menyampaikan doa berkat dan selanjutnya akan ditutup dengan lagu Bapak Terima Kasih. Berlimpah suka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku Di hatiku, di hatiku Damai sejahtera melampaui akal di hatiku Tetap di hatiku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur, bersuka Kasih Tuhan diam di dalamku Berlimpah kasih Yesus di hatiku Di hatiku, di hatiku Berlimpah kasih Yesus di hatiku Tetap di hatiku Aku bersyukur Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Sekarang terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.